గుడ్ మార్నింగ్ ట్రైనీస్ మన ఐటీఐ కాలేజీ నందు ఉండేటువంటి ఇంజనీరింగ్ ట్రేడ్స్ కనుక సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ఆల్ ట్రేడ్ ట్రైనీస్ అందరికీ వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ సైన్స్ యొక్క సిలబస్ దాంట్లో ఎన్నెన్ని మార్క్స్ ఒక్కొక్క చాప్టర్కి వస్తాయి అనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము మామూలుగా సెకండ్ ఇయర్ అనేది కామన్ ఫర్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రేడ్స్ అండర్ సిటీఎస్ అన్నారు డ్యూరేషన్ వచ్చి వన్ ఇయర్ ఫర్ ఆల్ సెకండ్ ఇయర్ ట్రేడ్స్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఒక సంవత్సరమే కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు దీంట్లో వచ్చేటటువంటి మొత్తము ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఫస్ట్ వచ్చి ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్లో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ లాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షను కోయిఫ్షెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షను యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షను సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రిక్షను రెండోది ఫ్రిక్షను లూబ్రికేషను మూడోది కోయిఫ్షెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షను అప్లికేషను అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ వర్క్షాప్ ప్రాక్టీస్ ఈ చాప్టర్లో ఏడు మార్కులు ఎగ్జామ్లో రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రిక్షను దాని గురించి లూబ్రికెంట్స్ వాటి గురించి ఈ అధ్యాయాల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది రెండోది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇది చాలా చిన్న అధ్యాయం అండి ఇది దీంట్లో నాలుగు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది దీంట్లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ దాని గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది మూడోది మూడో అధ్యాయం ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ కట్ అవుట్ రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ ఏరియా ఆఫ్ కట్ అవుట్ రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ సర్కిల్ సెగ్మెంట్ అండ్ సెక్టర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ కట్ అవుట్ రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ సర్కిల్స్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ సెక్టర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఏరియా ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ అండ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు షాప్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నారు ఇది తొమ్మిది మార్కుల దాకా రావడానికి అవకాశం ఉందండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఆల్జిబ్రా గురించి చెప్తున్నారు ఆల్జిబ్రాలో అడిషను సబ్ట్రాక్షను మల్టిప్లికేషను డివిజన్ వస్తుంది ఆల్జిబ్రాలో థీరీ ఆఫ్ ఇండిజిస్ అంటారు ఇండిజిస్ అంటే సూచిక ఆల్జిబ్రిక్ ఫార్ములా రిలేటెడ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఎనిమిది మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ అధ్యాయాల్లో ఎలాస్టిసిటీ అంటారు ఈ ఎలాస్టిసిటీలో ఎలాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అండ్ దేర్ యూనిట్స్ యంగ్ మాడ్యులర్స్ గురించి అల్టిమేటెడ్ స్ట్రెస్ అండ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ గురించి దాని గురించి వివరణ ఉంటుంది ఈ అధ్యాయం నుంచి నాలుగు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పున్నారు ఈ హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా చిన్న అధ్యాయం అండి ఇది హీట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ డిఫరెంట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనే హార్డ్నింగు టెంపరింగ్ అన్నెలింగు నార్మలైజింగు కేసు హార్డ్నింగు ఇలా ఉంటుంది అన్నెలింగు టు సాఫ్ట్ మెటల్ ఇలా ఉంటాయి కొన్ని వీటి గురించి అధ్యాయాల్లో చెప్పడం జరిగింది దీంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా మూడు మార్కులు వస్తాయి నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అన్నారు సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ రెండోది సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చక్రవడ్డీ బార్ వడ్డీ ఉన్నాయి కదా అవి వాటి గురించి ఈ అధ్యయనం నుంచి చాలా చిన్నది ఇది కూడా ఎనిమిది మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్లో సింపుల్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యాజ్ అప్లికబుల్ టు ది ట్రేడ్ మన ఎలక్ట్రికల్ కాబట్టి ఏ ట్రేడ్ అయితే ఉందో అది ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్టింగ్ ఇది సెవెన్ బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది మొత్తము ఎనభై నాలుగు గంటలు యాభై మార్కులకి దీన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది దీని కనుక పూర్తిగా ఒకసారి కనుక మనం రివ్యూ చేసుకున్నట్లయితే ఈ సిలబస్ ప్రకారం మీకు నూటికి నూరు శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి 
మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ సైన్స్ చక్కగా ప్రిపేర్ అవుదాము ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో అవి తెలుగులో కనుక మనం నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ అవగాహన చేసుకుంటూ వెళ్దాము మీకు సిలబస్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జామ్కి వచ్చేటటువంటి సిలబస్ గురించి చెప్తున్నాము ఇది అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇచ్చేటటువంటి సిలబస్ గురించి ఇది ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటే దాని ప్రకారం మనం కూడా మోల్డ్ అవుతూ రావాలి ఎప్పుడైనా సరే ఈ సిలబస్ ప్రకారం కానీ లేదా ఒక ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్గా మనకు ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి పాస్ ఐటీ ట్రైనీస్ అందరికీ థిరీ అంతా ట్రైడ్ థిరీ కానీ వర్క్షాప్ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ వచ్చి సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావాలి మినిమం పాస్ కావాలంటే కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి ఫార్టీ పర్సెంట్ అటెంప్ట్ చేసేటట్టు ఇస్తారు క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం చదువుకోగలిగిన వాళ్ళు కొంచెం అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది దానికన్నా డిస్టింక్షన్ తెచ్చుకుందాం అనుకునే వారికి ఇంకొంచెం బాగా చదువుకునే వారికి అది అర్థం అవుతుంది కాలేజ్ ఫస్ట్ రావాల్సినటువంటి హైలీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్కి పేపర్ మొత్తం అంటే డెప్త్లో అర్థం అయ్యడానికి ఆ విధంగా డిజైన్ చేస్తారు అంటే దీన్ని ఇలా ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారని మీరు ప్రశ్న అవ్వచ్చు జనరల్గా అలా చేస్తారు ఎందుకంటే ఒక ఇరవై మంది విద్యార్థుల్లో చెప్పగానే అర్థం చేసుకునే పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు ఒకటికి రెండు సార్లు చదివితే కొంచెం అర్థమయ్యే పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు ఐదు ఆరు సార్లు చదివితే చదివితే కానీ అర్థం కాని పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటే మంచి మార్కులు అనేటివి బాగా ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మంచి పట్టున్న వాళ్ళకి రావడానికి ఈ డిజైన్ చేస్తారన్నమాట ఈ విధంగా కాబట్టి దీన్ని అవగాహన చేసుకుంటూ ఈ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలందరూ ఇంజనీరింగ్ ట్రేడ్ పిల్లలు సిటీఎస్లో ఉన్నటువంటి ఈ పిల్లలందరికీ ఈ సిలబస్ మీకు చక్కటి అవగాహన ఇస్తుందని ఒక్కొక్కటి ఎన్నెన్ని మార్కులు వస్తాయో ఐడియా ఉంటే ఆ చాప్టర్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు మంచి స్కోర్ తెచ్చుకొని వెల్ సెటిల్ అవ్వచ్చు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ త్వరలో ఎగ్జామ్ రాబోతున్నాయి కనుక ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మీకు అందరికీ ఇది ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్